Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, thank you very much, uh, uh, the CFS Society, for inviting me, and all the people here, uh, Dr. Ishad Hussain, uh, 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 Mr. Arif Habib, uh, the Deputy Governor of State Bank, uh, Khalid Saab, uh, all the people here, thank you so much uh, uh, for giving me a chance to interact with you. Uh, uh, Normally, I didn't give a long time for 2-3 weeks because I was never so secure in my job. So, uh, two weeks after I became a minister, the news came that Dar Sahib is coming, Dar Sahib is coming. So, I never used to give them. But now, because the IMF program was done, the thing was done. And now, for 15 days, I said, 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 कुछ दिनों पहले मैं आईबीए गया था तो आईबीए में मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा हुकूमत बिल्कुल रहेगी मुझे अपना नहीं पता तो लोग मेरे जो कॉलिग्स थे कैबिनेट कॉलिग्स बोलते थे ये क्यों बोला तो मैंने कहा दैट्स ट्रू एक्चुअली सो अब वो अगर मैं नहीं निकाला जाता तो फिर वो मेरी बात गलत साबित हो जाती तो एटलीस्ट कम अज कम मेरी बात सही साबित हुई यहाँ पर लोगों ने बड़ी अच्छी तकारीर करी हैं और लिखी हुई समझदारी की सोची हुई तकरीर थी मैंने सच्ची बात है कि इतना नहीं सोचा था बट मैं अभी एक सेकेंड पहले मैं मैं गवर्नेंस के बारे में पाकिस्तान के बात करूँगा ऑबियसली लेकिन अभी मैं बैठा था तो मुझे एक व्हाट्सएप आया मैं देख रहा था तो मैं आपको पाकिस्तान के गवर्नेंस इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वेन आई वॉज अ बॉय माई डैड गेव मी मनी टू गो डाउन टाउन एंड पे द इलेक्ट्रिक बिल but instead i buy uh, i bought raffle tickets for a chance to win a new truck i told my dad when i got home and he beat me but the next morning in the driveway set a, uh, set a new truck we all held each other and cried especially me because it was a truck from the electric company there to turn the lights off my dad beat me again so hum is tarah karte hain hukumat itna chalate hain कि आज जो है वो दे दो जो भी कंसेशंस देने हैं वो कल देख लेंगे यू you नो know, आज हम जुए की टिकट खरीद लेते हैं कल अल्लाह बड़ा है यू नो सो ओवर द इयर्स ऑब्वियसली थिंग्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स जब uh, मुझे भी हुकूमत uh, में ये उदा मिला था तो दस साढ़े दस बिलियन डॉलर्स थे और आगे की लाइब्रेटी पैंतीस बिलियन डॉलर्स थी तो वी हैड टू गो टू दी आई एम मेक द डिफ़िकल्ट चॉइस और एक चीज़ जो आई को यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे पी डी एक होता है पी डी एल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अच्छा वो फेडरल गवर्नमेंट रखती है सूबे शेयर नहीं करते तो मैंने पहले 10 से 30 भी मैंने लिमिट बढ़ाई थी जब लास्ट टाइम मिनिस्टर था और तीस से इस बार पचास कर दी तो मैं कहा सेल टैक्स नहीं लगाऊँगा ये लगा दूँगा तो फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं कह नहीं फॉर श्योर आई विल इनक्रीज इट सो पहले तीन महीने पेट्रोल पे दस दस रुपए बढ़ाया और डीजल पे पाँच बढ़ाया तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए पाँच पाँच रुपए <laughs> तो अब हालांकि आई एक्चुअली आस्ट द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन वी मेट एक्चुअली शबाज साहब एड आस्ट मी इनके एडवाइजर ने मुझे कहा था आचीमा ने कि उनसे पूछो अगर हम तीन महीने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज कर सकते हैं मैंने कहा मैं मर के भी नहीं पूछूंगा ये और सच्ची बात यह है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू के एक मसला जो है हमारी कमेटी भी और हम डिलिब्रेट भी करते रहते हैं कि कहीं से एनर्जी की इंपोर्ट्स कम हो जाएं तो एनर्जी की इंपोर्ट कम करने के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट द बेस्ट थिंग दैट आई थिंक इज एक्चुअली टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनर्जी आई मीन दैट्स द बेस्ट वेस्ट वे टू कंसर्व राइट एनी थिंग बट इन एनी केस आई सेट चलो ठीक है शबाज साहब बहुत करते तो मैंने एम से पूछा कि हम तीन महीने तक टैक्स फ्रीज कर सकते हैं तो उसका जवाब नहीं आया था लेकिन हुकूमत ने यूनिलेटरली कर लिया तो अल्लाह खैर करे बट बट द थिंग इज दी पाकिस्तान हैज़ दिस इशू विद द बजट राइट नाउ हमारा वफाकी हुकूमत का नौ हज़ार अरब रुपए का खर्चे का बजट है सात हज़ार अरब साढ़े सात हज़ार अरब रुपए हम जमा करेंगे टैक्स में और कर लेंगे मेरे ख्याल से और आठ सौ अरब रुपये इसके अलावा हम साढ़े आठ सौ अरब रुपये ये पी डी एल में लेंगे उसके साढ़े आठ सौ नहीं आएंगे अब साढ़े छः सौ आएंगे तो बट uh, बट उसमें से क्योंकि चार हज़ार साढ़े चार हज़ार अरब रुपए सूबों को चले जाते हैं सो so, वफाकी हुकूमत इस साल भी चार हज़ार अरब रुपए का डेफिसिट करेगी पिछले साल पाँच हज़ार अरब रुपए का डेफिसिट किया है uh, जो तकरीबन नई जीडीपी के हिसाब से भी आई थिंक सात साढ़े सात फ़ीसद है uh, और क्योंकि ये जी की ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा है तो आपका डेट टू जी रेशो बढ़ता रहेगा और सीरियसली अब ये सस्टेनेबल नहीं है हम शबाज साहब के साथ और अकेले भी मैं काफ़ी जगहों पे बहुत सारे कैपिटल्स में गया हूँ 
دنیا کے جب ہم آئے ہیں حکومت میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر فنڈنگ گیپ تھا چار پانچ بلین ڈالرس کا تو دی ایپیٹائٹ ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ناؤ از ویری لمیٹڈ آئی تھنک آل آف اس نو دیٹ آئی تھنک کمرشل تو کوئی بھی ایپیٹائٹ نہیں ہے بائی لیٹرل بھی اب ایپیٹائٹ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو گئی ہے اینڈ آئی ٹیل یو اسٹوری اینڈ دین آئی کم ٹو لاسٹ عید کے دن دبئی سے لوگ آئے تھے یو اے ای سے آئی شوڈ سے یو اے کے انویسٹمنٹ والے لوگ آئے تھے سو آئی ایڈ گون ٹو میٹ ود دیم لاہور ٹو ڈسکس انویسٹمنٹس ان پاکستان اینڈ سم ڈپازٹس ٹو آر اسٹیٹ بینک اور ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ سو دا فرسٹ تھنگ وز میں جو کہا گیا تھا گورنر صاحب نے مجھے کہا گیا تھا کہ نائنٹی سکس اور نائنٹی سیون میں یو اے ای نے آپ کو تین سو اور ڈیڑھ سو ارب روپئے کے لون ڈیڑھ سو ارب ڈالرس کے لون دیے تھے ڈیڑھ سو ملین ڈالرس کے ساڑھے چار سو ملین ڈالرس کے لون تھے تین سو نائنٹی سکس کے تھے اور ڈیڑھ سو شاید نائنٹی سیون کے تھے تو مجھے کہا تھا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ ری رول کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا اور پھر اگلا انہوں سے کہا تھا کہ ڈپازٹ مانگو تو میں نے پہلے اس کو کہا کہ یار یہ تو ری رول کر دو اس نے کہا اچھا میں پوچھتا ہوں اپنے باس سے پھر میں کہا یار مجھے اور ڈپازٹ دے بولا یار نائنٹی سکس کے پیسے تو آپ واپس نہیں کر رہے آپ ڈپازٹ لے کے واپس تو نہیں کریں گے سو دین دے سیٹ کہ چلو ہم ہم آپ کو شیئرز ہم ہم آپ کی کم ایجپٹ میں ہم نے خریدے ہیں دو بلین ڈالرس کے شیئر ہم آپ کے شیئر دو بلین ڈالر کے خرید لیتے ہیں اور میں نے کہا یار وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم کو بولتے اچھا ہم بائی بیک اگریمنٹ کے ساتھ خرید لیں گے آپ کو چاہیے تو آپ جو پانچ پرسینٹ چھ پرسینٹ جو بھی پروفٹ ہم سیک کرتے ہیں وہ دے کے واپس دے دینا اب اٹس اے ویری سمپل ڈیل مطلب کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے سو روپے کی چیز بیچی ہے ایک سو پانچ میں آپ ایک سال بعد خرید سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے ہم نے وہ بھی بات کری تو اس کے بعد بڑا وہ کنٹروورسل ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں اور کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا حالانکہ وہ دس دس پرسینٹ شیئر مانگ رہے تھے کمپنی کے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس قانون ہی نہیں تھا پرائیویٹائزیشن کا جو قانون ہے دیٹ ٹیکس اف ایوری تھنگ گوز ویل پرفیکٹلی نا تو پرائیویٹائزیشن ٹیکس فور ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی ون ڈیز فار اینی کمپنی ٹو بی پرائیویٹائز فور ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی ون ڈیز دیر از ون کمپنی یہ ایس ایم ای بینک وچ ہیز بین لوزنگ منی سنس ٹو تھاؤزنڈ سیون اٹس ان دا پرائیویٹائزیشن لسٹ سنس ٹو تھاؤزنڈ ایٹ اٹ از ایکچولی ان دا ایکٹیو فائل ان دا پرائیویٹائزیشن منسٹری سنس ٹو تھاؤزنڈ ایٹ وہ پرائیویٹائز نہیں ہوتی میرے خیال سے اب شاید اس کو وہ بند کر دیں گے ایک ایک ہوٹل اون کرتی ہے پی آئی اے روزو ویلٹ ہوٹل نائنٹین سے میرے خیال سے اس کی ایکٹیو فائل ہے پرائیویٹائزیشن کے اندر وہ ابھی بھی پرائیویٹائز نہیں ہوئی ابھی بند رکھی ہوئی ہے پانچ دس ملین ڈالر سال کے لگتے ہیں اس کے کوئی کبھی کیا کوئی ایسے ہو جاتا ہے کبھی یونین کے کیس ہو جاتا ہے کبھی سیورنس پے کا ہو جاتا ہے اب بلین ڈالر کا ایسٹ ہے جو بھی ہے لائک وی لوز منی آن دیٹ بٹ وی کینٹ پرائیویٹائز اٹ اور آپ جس دن شروع کریں گے پرائیویٹائز اس دن بولیں گے یہ چوری کر کے بھاگ گئے سو عجیب سی باتیں ہیں بٹ جو میں شروع میں آپ کو اسٹوری بتائیے پاکستان گیملنگ ریئلی وی آئی مین وی گیمبل ود آر فیوچر وی ریئلی گیمبل ود آر فیوچر اینڈ دین وی گو تھرو دس بوم بس سائیکل اور میں ابھی بھی یہ ڈاکٹر عنایت بیٹھے ہوئے ہیں ہی از دا گائے ہو از ڈسٹروئنگ دا اکانمی رائٹ ناؤ بائی ریسٹرکٹنگ آل امپورٹس یو نو جو میں سے بتا دوں کہ جتنا یہ ہاؤزنگ جو کیا تھا وہ میرا گھر میرا پاکستان کی جو اسکیم خراب کری ہے وہ ڈاکٹر وہ سیما کامل نے خراب کری ہے اور جو امپورٹ بین کرے تھے وہ ڈاکٹر عنایت نے کرے تھے آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو وتھ ایدر ون آف دیم سو نو بٹ بٹ سیریسلی ہم ہمارا جو ماڈل ہے حکومت پاکستان کا شروع سے ہی وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ہے اور ہم امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں گڈس کے تو بہت زیادہ ہم مراد دیتے ہیں پروٹیکشن بہت زیادہ دیتے ہیں اپنی کمپنیز کے وہ اتنا پروٹیکشن دیتے ہیں کہ اٹ از دین ناٹ وائبل فار فارنرس ٹو سیل ان پاکستان اینڈ اٹ از ناٹ کنڈیوسو اور اٹ از دیر از نو انسینٹیو فار کمپنیز ٹو بیکم افیشنٹ تو وہ ایٹی پرسینٹ آف مینوفیکچرنگ ان پاکستان اونلی سیلس ٹو پاکستان ہم جتنا بھی ٹیکسٹائل کو برا کر دیں ٹیکسٹائل از دی اونلی انڈسٹری ان پاکستان دیٹ ایکسپورٹس ٹو تھرڈ آف یور ایکسپورٹس از جسٹ ون انڈسٹری ٹیکسٹائل نو بڈی ایلس از ایبل ٹو ایکسپورٹ اینی تھنگ اور اس کی وجہ یہ کہ ہم ہم کو کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے پاکستان میں ہمارے ٹیکس ریٹس بھی اتنے ہائی ہیں مارجنل ٹیکس ریٹ کے سب لوگ چوری کرتے ہیں تو آپ ففٹی ٹو ففٹی تھری پرسینٹ تو پورٹ پہ کلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیکس لیکن باقی جو ٹیکس آتا ہے سسٹم میں وہ بھی امپورٹیڈ چیزوں کے اوپر سے آتا ہے مثال کے طور پہ اگر میری کمپنی ہے اگر وہ ایک فلیور امپورٹ کرتی ہے تو فلیور پہ تو پہلے پورٹ پہ
تو ہم کیسے سیلس ٹیک دیں بھائی انپٹ بھی جو لے رہا ہے وہ پیسے دے کے لے رہا ہے نا لیکن جسٹ نو بڈی اٹ نیور اکرس ٹو اینی بڈی ٹو پے ٹیکس اس وجہ سے آپ ٹیکس جمع کرنے کے لیے امپورٹ پہ اتنا ٹیکس لگاتے ہیں اور وہ ایف بی آر کا انسینٹیو ہے کہ امپورٹ پہ ٹیکس لگائے اور یو ہیو میڈ دس مارکیٹ ویری انیفیشنٹ سو ایٹی پرسینٹ پیپل ایکچولی جسٹ ڈو ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ نائنٹی اور اس کی وجہ سے ہم جب بھی ہماری اکانومی سلو ہوتی ہے آپ کو تیز کرنے کے لیے پھر آپ جو ہے وہ مراعت دیتے ہیں اور مراعت آپ ظاہر ہے کہ ٹاپ انڈسٹریز کو دیتے ہیں بیکاز دیٹس دی اونلی ماڈل وی نو آف سو آپ بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہوا ہے جو میں ان کو ابھی کہہ رہا تھا ڈاکٹر عنایت کو کہ آپ نے ٹرف لونس دے دیے سستے اور آپ نے امیر لوگوں کو تو امیر کر دیا کسی کو آپ نے یو نو دو سو کروڑ روپئے دیے کہ یار یہ لو دو سو کروڑ روپئے یا دو ارب روپئے یا دس ارب روپئے اور ایک فیکٹری لگا لو پھر کسی کو پچیس ہزار کی نوکری دے دینا لیکن بائی دا اس کی نوکری کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار تو امپورٹ بہت بڑھ گیا اکانومی سلو کرو تو پھر آ کے اکانومی سلو کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے اسی کی نوکری چلے جاتی ہے پوری دنیا میں جس نے بھی ترقی کری ہے اس نے ایکسپورٹ پروموشن سے ترقی کری ہے امپورٹ سفیشن سے ترقی نہیں کری نائنٹین سکسٹیز میں جب کوریا میں مارشاء اللہ آیا تو جنرل پارک تھے اس نے یہ ایک ہوٹل کے اندر سارے امیر لوگوں کو بھر دیا اور سب سے بک ویلیو پہ کمپنی لکھوا لی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کمپنیز میں خریدوں گا نہیں لیکن اگر تم نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو آئی ٹیک اوور یور کمپنیز سو ہی فورسڈ ایوری بڈی ٹو ایکسپورٹ اس دفعہ نے میں ہنڈا ایک کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا تو اس نے کہا نہیں اگر آپ نے کنسٹرکشن بھی کرنی تو جا کے انڈونیشیا اور ملیشیا میں کنسٹرکشن کرو وہاں پہ پروجیکٹس جیتو بٹ ایکسپورٹ بٹ وی ڈونٹ ریئلی ایکسپورٹ ایٹ آل اینڈ اینڈ دین اوبیسلی وی آر ناٹ کمپیریٹیو ایدر بٹ اٹس اٹس ریئلی اے چکن اینڈ ایک تھنک کہ اگر تھوڑا سا ایکسپورٹ اور کریں گے تو اور بھی کمپیریٹیو ہو جائیں گے لیکن ہم ہوئے نہیں ہیں سو وی گو تھرو دیز بوم بس سائیکلس ایوری فور فائیو ایئرس دو ہزار آٹھ کے اندر جب مشرف صاحب سات آٹھ میں گئے تھے تو ایٹ پوائنٹ ون پرسینٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ الیون پوائنٹ تھری بلین ڈالر ایٹ پوائنٹ ون پرسینٹ آف جی ڈی پی دیٹ واز دی ہائیسٹ جب اٹھارہ میں ہم چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ والے تو چھ فیصد تھا نائنٹین بلین ڈالرس اس وقت پی ٹی آئی کے دوستوں کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت برا لگتا تھا جب یہ چھوڑ کے گئے تو ساڑھے سترہ بلین تھا اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شاید ان کو اتنا برا نہیں لگتا ہے اب بولتے ہیں نہیں معیشت میں اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں اب گروتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ ایوری ٹائم ایوری ٹائم اے گورنمنٹ گوز اٹ لیز دا ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیکاز واٹ ہیپنس از کہ اس سال تو دے دو سب کچھ اگلے سال دیکھ لیں گے الیکشنس کے بعد دیکھ لیں گے سو وہ ہول تھنگ ہوتی ہے انہوں نے چوتھے سال سے وہ کر دیا پانچواں سال تک انتظار نہیں کیا سو ہر مطلب ہر حکومت یہ سوچتی ہے کہ اس سال مراد دے دو ابھی الیکشن سال ہے پھر اگلے سال دیکھ لیں گے بٹ اوبیسلی اگلا سال نیور کمس ایکسپٹ وین دا نیو گورنمنٹ کمز اینڈ دین پہلے سال وہ کٹ کرتی ہے اس کے بعد پھر وہی واپس مراد شروع کر دیتی ہے تو پاکستان ریلی ہیز دس بوم بر سائیکل دیٹ وی مسٹ 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 اوور کم اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں خالد مرزا صاحب نے آپ لوگوں کا وٹ ایور یو آئیز گائز آر میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا وٹ ایور لیکن آپ لوگ جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں فائنینشیل اینلسٹ بیٹھے ہیں اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں بزنس پروفیشنلس بیٹھے ہیں بزنس مین بیٹھے ہیں بینکرس بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ جو آپ کی انکم ہونی چاہیے وہی آپ کا ایکسپینس اس سے کم ہونا چاہیے ادر وائز یو ایکچولی ول گو بینک کرپٹ اف یو ہیو این ایٹی بلین ڈالر امپورٹ اینڈ ٹوینٹی تھرٹی بلین ڈالر ایکسپورٹ اینڈ تھرٹی بلین ڈالر ریمیٹن دیٹ مینس کہ دیر از اے ٹوینٹی بلین ڈالر شارٹ فال سیکولر یہ نہیں ٹرینڈ چل سکتا آگے یو نو ٹوینٹی بلین ڈالر دا ورلڈ ڈز ناٹ فائنینس یو فائیو پرسینٹ آف جی ڈی پی نو بڈی فائنینسز یو ان اے گڈ ریسپانسبل کنٹری ڈیڑھ سے دو پرسینٹ ہونا چاہیے کوئی بری بات نہیں ڈیڑھ سے ڈیڑھ پرسینٹ اگر اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ دیٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکچولی شوڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی فارنرز گیونگ دیئر سیونگس ٹو یو اوکے وین یو ہیو اے بجٹ ڈیفیسٹ یو نیڈ ٹو بورو منی سو ادھر یو بورو فرام یور اون پرائیویٹ سٹیزنس لیکن ان کے پاس کیونکہ سیونگس اور انویسٹمنٹ برابر ہوتی ہے سو دین دا اونلی ادر سورس از ٹو بورو منی فرام فارنرز فارنرز سینڈنگ دیئر ایکسپورٹس ٹو یو مائنس وٹ یو ایکسپورٹ ٹو دیم از دا نیٹ ٹرانسفرس آف سیونگس دیٹ فارنرز گو ٹو یو وین فارنرز گیو یو دیر سیونگس یو کین ادھر انویسٹ سو اگر دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے بجلی ڈبل کر لی تو انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوا ہم نے بجلی ڈبل کر لی تو ایکسپورٹ
अगर आपका 80 बिलियन का इंपोर्ट है सॉरी इस तरह सोचें अगर आपका 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है और 30 बिलियन की रेमिटेंस है 60 बिलियन आपके पास वसाइल हैं तो कुछ अरसे तक पाकिस्तान को गिविन दैट वी आर सो इंडेटेड एंड इतने मसला हो गया कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान शुड नॉट बी रनिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट ये मेरी कोशिश थी हम एक्सपोर्ट फॉरन नहीं बढ़ा सकते थे इसलिए हमने कोशिश की कि इम्पोर्ट कम कर दें तो बहुत इम्पोर्ट्स के अंदर हमने तकालीफ दी जान बूझते हुए पहले हम सोचते थे कि सितंबर अक्टूबर तक करेंगे लेकिन फिर जब फ्लड्स आ गए तो हमने कहा कि शायद कुछ अरसे तक करेंगे और क्या कर सकते थे आ, बहुत सारा इंपोर्ट पाकिस्तान में ऑटोमेटिक होता है एनर्जी को आप नहीं रोक सकते खाने पीने की चीज़ों को आप नहीं रोक सकते जो री एक्सपोर्ट की चीज़ें हो रही हैं उसको नहीं रोक सकते तो बाकी फिर बहुत कम चीज़ें रहती हैं इंडस्ट्रियल मशीन वगैरह रोकते हैं तो वो हमने रोक लिए अब कल भी मुझसे परसों भी कुछ लोग या कुछ दिनों पहले जब मैं वजीर था तो लोग पूछ रहे थे कि क्या आप फैक्ट्रियों को रोकेंगे नई फैक्ट्री कोई लगा रहा है तो मैंने कहा हाँ माय एग्जांपल वाज कि देर आर मेनी फैक्ट्रीज दैट माय ब्रदर्स एंड आई थिंक अबाउट सेटिंग अप इन इन आर ग्रुप बट वी कैंट बिकॉज वी कैंट अफोर्ड इट तो जब हम आप पैसे अगर होते तो हम बड़ी फैक्ट्री लगा लेते लेकिन नहीं है इसी तरह आज अगर पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री भेजनी है फॉर डोमेस्टिक कंसम्पन तो उसके पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है इस वक्त वी डोंट रियली हैव दैट फॉरन एक्सचेंज तो वो अभी नहीं लगाएंगे जब पैसे होंगे तो लगा लेंगे लेकिन इस वक्त अगर किसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स को देनी चाहिए बट दैट ऑल्सो टेक्स मी टू द सेकेंड थिंग कि आपने इतनी फैक्ट्रियाँ लगवा भी दी Uh, मेरी भी अपनी फैक्ट्री दर एक आध लग रही है मेरे दोस्तों की लग रही है कि जिनके पास यूटिलिटी नहीं है सो so आपने बैंक में बड़े लोन्स दे दिए सस्ते लोन्स दे दिए मराद दे दी और आपने कहा फैक्ट्री लगा दो उसने फैक्ट्री लगा दी लेकिन आपने कहा अच्छा गैस देना भूल गए हैं बिजली नहीं दे रहे आप आई नो लाहौर के अंदर एक मेरा दोस्त है उसने तीन सौ एयर जैट लू में लिए हैं पता नहीं सौ दो सौ करोड़ रुपए की कम से कम होंगी ज़्यादा होगी एक्चुअली सो आई आई आस्ट एम वन डे कि कैसा चल रहा है बोलता यार फैक्ट्री बंद पड़ी है क्योंकि बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है पाकिस्तान हैज दिस इशू अबाउट पावर एंड गैस जो लास्ट ईयर एक हजार बहत्तर अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पावर डिविजन को दिए पावर मिनिस्ट्री को एक हजार बहत्तर अरब रुपया दिए 850 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में एडिशन था बिफोर वी पेड ऑफ अ लॉट ऑफ द सर्कुलर डेट इतना इनफिशेंट सिस्टम है कि उसके बाद भी सर्कुलर डेट वाई तीन सौ चार सौ अरब रुपए का हज़ार अरब आपने गवर्नमेंट ने दिए और पंद्रह सत्रह सौ अरब रुपए लोगों ने दिए होंगे तो तीस हज़ार अरब रुपए दे रहे हैं हम अट्ठाईस उनतीस अरब रुपए पर यूनिट दे रहे थे दी दी पॉसिबली आई मीन द मोस्ट इनफिशेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड जब हम आए मई के महीने में फॉरन अप्रैल में आए थे मई के महीने की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान इस साल जो था वो सर्दी से डायरेक्ट गर्मी पे चला गया स्प्रिंग आई नहीं है तो पंजाब में रिकॉर्ड गर्मी थी मई के महीने में बहुत गर्मी थी इस्लामाबाद में कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी थी और पंजाब में ये होता है नॉर्मली मैं आपको बताऊँ क्योंकि दो सिस्टम है एक एन का और एक के इलेक्ट्रिक का सो एल अबाउट एन सिस्टम के एक डिग्री अगर पंजाब के प्लेन्स में सेंट्रल पंजाब में अगर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आठ मेगावाट की बिजली की खपत बढ़ जाती है सो वी वर मेकिंग ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी पावर किलो मेगावाट्स ऑफ पावर एंड स्टिल यू नो रनिंग फाइव थाउजेंड मेगावाट शॉर्ट एक देर वॉज अ डे वेर द डिमांड वॉज मोर दैन थर्टी वन थाउजेंड मेगावाट्स बट पाकिस्तान कैन नॉट मेक मोर दैन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड मेगावाट्स इन मेज तो वो पाँच पाँच हज़ार मेगावाट की वो हो रही थी शॉर्टेज थी छः छः सात सात घंटे आपके लोड शेडिंग हो रही थी कहीं कहीं ज़्यादा हो रही थी तो प्रेशर बढ़ा था कि वो पावर चलाएँ आप जितनी जितनी मशीन से चला दें तो हमने ये जाम शहरों के अंदर एक पावर प्लांट है वो भी चलाया 59 नाइन रुपीज़ पर किलो वाट आवर वेरिएबल कॉस्ट है 59 नाइन रुपीज़ क्योंकि 80 परसेंट से ज़्यादा सॉरी बिजली बिकती नहीं है मतलब 20 परसेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है तो 60 रुपए की बिजली जो है वो बहत्तर रुपए की हो जाती है और कम अज़ कम दस बिल आप कलेक्ट नहीं करते तो बहत्तर रुपये की बिजली जो है वो अब अस्सी रुपये की हो जाती है तो अस्सी रुपए की बिजली हुकूमत को पड़ रही है लास्ट यूनिट एवरेज पे भी मेरा ख्याल चालीस पैंतालीस पैंतालीस रुपए का पड़ रहा है और आप उसको तीस छत्तीस रुपए में बेचना है विच इज स्टिल वेरी वेरी हाई बट वट डू यू डू आई मीन यू नो देन यू आई मीन यू आर उसके बाद जो जो एल थी जो अब इस वक्त यूर कम्पीटिंग विद जर्मनी एंड फ्रांस वो एक मिलियन डॉलर का एक 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 कार्गो हो गया है जो पहले जो जो आपके सौदे करे हुए थे जो हम लोग करके गए थे और जो एक जनरल बाजवा ने करवाया था वो सौदे जो थे वो 
اس پہ میرے خیال سے تو تیس پینتیس بلین ملین کا ملتا ہے اور یہ نئے مارکیٹ کے ساتھ ہیں وہ ایک سو چالیس ملین کا ہے سو ایک سو چالیس ملین سے ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے ایک سو پچاس ملین ڈالر سے سو ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی مہینے کی کاسٹ ایک سو پچاس ملین ڈالر تھی سو آئی مین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ چوائس بٹ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن اباؤٹ دا پاور اینڈ گیس سیکٹر ان پاکستان وچ ایکچولی انکلوڈ اوبیسلی پرائیویٹائزنگ آل دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز پرائیویٹائزیشن جنریشن کمپنی کمنگ اپ ود دا ہول سیل مارکیٹ فار الیکٹریسٹی ہیونگ اے ویری مور ریشنل نمبل پاور ریگولیٹر ابھی اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک پریشر ان کا ایم ایف کا ورلڈ بینک کا ہے کہ پاس آن دا کاسٹ تو آپ اپنی انفیشنسیز بھی پاس آن کر رہے ہیں اگر آپ اور اور پاکستان میں پاور جو ہے وہ جنریشن اتنی انفیشنٹ نہیں ہے اگر آپ فرنس آئل کے پلانٹس چلانے بند کرتے ہیں تو دا تھرمل جنریشن از ناٹ دیٹ انفیشنٹ لیکن اب بیکاز آف دا نیو پرائسز اینڈ ہاؤ ریلیٹو پرائسز ایف چینج یو نو یور یور سولر از مچ مچ چیپر سو یو کین ایکچولی سبسٹیٹیوٹ سم سولر فار فار تھرمل آئل سو ہوپ فلی دیٹ ووڈ بی ڈن بٹ بٹ The biggest problem in Pakistan is the power sector and gas sector. Today, in Pakistan, my guess is that 10-15% of the industry is closed because they are not getting gas or gas. Maybe it is more than that. And uh, really, the, especially in Punjab, but also in Karachi, the, the knowledge of businessmen on gas is amazing. Because they have the knowledge of businessmen on gas is amazing. They have the knowledge of businessmen on gas is amazing. They have the knowledge of businessmen on gas is amazing. They have the knowledge of businessmen on gas is amazing. اب دھاگا بیچنے والے کو کیوں پتا ہونی چاہیے گیس کے بارے میں بٹ کیونکہ گیس نہیں مل رہی تو سارا دن وہ گیس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں بجلی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ یہ پتا ہوتی ہے کس کنویں سے کتنی گیس نکل رہی ہے کون سا کنواں ٹرن ٹرن اراؤنڈ میں جا رہا ہے مطلب دا اسٹف دے نو اسٹف از امیزنگ سو دیٹس ناٹ ہاؤ یو نو یو گرو دا اکانومی سو آئی مین ون آف دا تھنگس وین یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو از ٹو انشور دیٹ انڈسٹری کو گیس ملے اینڈ ان فیکٹ آئی سیٹ ون ویری ان پاپولر تھنگ میں نے تو کہا تھا کہ پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس اور دے دیجیے انڈسٹری کو چالیس منٹ ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی تو کر لیں بٹ یو نو بٹ بٹ آئی تھنک ڈفرینٹلی دین 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 ادر پالیٹیشنس اوبیسلی بٹ وی نیڈ ٹو گیٹ آر بجٹ ان لائن اینڈ وی نیڈ ٹو سارٹ آؤٹ دا پاور اینڈ گیس سیکٹر ایف پاکستان از ٹو گرو اینڈ ریئلی جسٹ کم اپ ود دی ایکسپورٹ پروموشن ماڈل اینڈ ناٹ دس تھنگ ایک آخری بات میں کروں گا بفور آئی گو اینڈ ٹیک یور لیو از از اسٹیٹ اون انٹرپرائزز دنیا ریئلی بدل گئی ہے کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت پیٹرول پمپ چلائے جو ہم پی ایس او میں چلاتے ہیں کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت ایئر لائن چلائے پر تو پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائنس چلتی ہیں پاکستان میں کیا ضرورت ہے پی آئی اے حکومت اون کرے پی آئی اے بیچ دو کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت کے پاس اسٹیل مل ہو خیر وہ بند رکھی ہوئی ہم چلاتے تو نہیں ہیں لیکن بند رکھی ہوئی کوئی سینس نہیں ہے ریئلی مطلب ایبسلوٹلی اٹ میکس نو سینس ٹو اون دیز ڈسٹریبیوشن کمپنیز پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور ایون دا گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز and and we really need to get out of all of these businesses including OGDC and PPL at some point but but initially I think jaldi se distribution companies ko nikalna chahiye these are really big uh, issues in Pakistan's economic efficiency main aapko sach bata raha hu ki agar aapne dekhiye Pakistan ka 4% ke upar growth hota hai 5% ke upar to you run into a current account deficit issue 4% tak kar sakte hain uske upar jab bhi growth jaati hai you run into a problem ایک زمانے میں ہندوستان کی گروتھ بہت کم ہوتی تھی اس کو ورلڈ بینک وغیرہ کے اندر ہندو ریٹ آف گروتھ بولتے تھے ڈاکٹر اشرف صاحب کو تو آبویسلی پتا ہوگا مے بی ہی کوئن دا ٹرم آئی ڈونٹ نو بٹ ادھر سے تین چار پرسینٹ ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ کنٹری ہے بڑی کنٹری ہے اور ڈیموکریسی ہے تو چار پرسینٹ ہی ہونا چاہیے لیکن پھر جب انہوں نے ریفارم کیا نرسمہ راؤ نے اور منموہن سنگھ نے تو اس کے بعد وہ ریفارم وہ وہ جو گروتھ کا ریٹ تھا وہ بڑھ گیا ہے جیسے ایک زمانے میں امریکہ میں کہتے تھے کہ فائیو پرسینٹ ان امپلائمنٹ از نیچرل ان امپلائمنٹ لیکن اب تین پرسینٹ پہ بھی یو نو ہو جاتا ہے سو اف یو میک دا اکانومی افیشنٹ یو نو دوز نمبرس چینج تو جو آپ کا سپلائی کرف شفٹ ہو جاتی ہے سو یہ جیسے فرانس کے اندر نائن یا ٹین پرسینٹ از دا نیچرل ریٹ آف ان امپلائمنٹ بیکاز زیادہ بیریئرز ہیں وہاں پہ ایک بزنس کے دیز پاکستان کے ون ریزن پاکستان کا گروتھ ریٹ لو ہوتا ہے اینڈ وی گیٹ ان ٹو ٹریبل از بیکاز آف دا ان ایفیشنسیز آف دا اسٹیٹ اف وی ایکچولی میک دا اسٹیٹ نمبل اگر آپ نے سات ہزار ارب روپئے ٹیکس لینا ہے 
جس میں سے آپ نے چار ہزار ارب روپے صوبوں کو دے دینے اور صرف وفاق کے پاس تین ہزار ارب یہ بچتے ہیں ایک دو ہزار ارب روپے کی اور نان ٹیکس انکم آ جاتی ہے تو خدا نخواستہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ وفاق کے بھی خرچے کم کر سکتے ہیں کوئی سیریسلی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً ساری اٹھارہویں ترمیم کے بعد ساری چیزیں جو تھیں وہ صوبے کو ٹرانسفر کر دیں لیکن ہم نے ایک بھی بیوروکریٹ کو فارغ نہیں کیا ہم نے ایک بھی بیوروکریٹ کو ایک ایک بھی ادارہ بند نہیں کیا ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کو اب ہیلتھ منسٹری نہیں کہہ سکتے تو اس کو ہیلتھ اسٹینڈرڈس بول سکتے ہیں ایجوکیشن اسٹینڈرڈس بول سکتے ہیں ہیلتھ کی تو میرے خیال سے وفاق میں ضرورت ہے بالکل اگر ہم منسٹری آف ایگریکلچر نہیں بول سکتے تو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی بول دیں لیکن نہ صرف منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی لیکن وہ آج بھی پیسے دے رہی ہوتی ہے ڈی اے پی کی سبسڈی دے رہی ہوتی ہے آج بھی پیسے دے رہی ہوتی ہے یوریا کی سبسڈی آج بھی پیسے دے رہی ہوتی ہے سیڈس کی سبسڈی آپ نے منسٹری آف انوائرمنٹ نہیں کر دیا آپ نے کہہ دیا منسٹری آف کلائمیٹ چینج وہ آج بھی مطلب وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جو پہلے کر رہی تھی پھر صوبے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈبلنگ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کم کرنا ہے لیکن سیریسلی انفیشنسی کم کرنے کے لیے آپ کو یہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزیز ہیں اس سے جان چھڑوانی ہوگی آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ہیز نو سوشل سیکیورٹی پاکستان ہیز نو امپلائمنٹ گارنٹیز اینڈ آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ کسی اف یو لیٹ گو آف سم بڈی ہوز ففٹی فائیو سے ففٹی ایٹ ایئرز اولڈ اینڈ ہوز ورک تھرٹی ایئرز ان یور آرگنائزیشن ہی اور شی ول بی ویری ہارڈ پریس ٹو فائنڈ اے نیو جاب تو اس کو اپ ٹو دا ریٹائرمنٹ کی جاب کی گارنٹی آپ دے دیں اس کو آپ کسی سرپلس پول میں ڈال دیں کچھ کر دیں مطلب وٹ ایور سیورنس پہ دے دیں گولڈن ہینڈ شیکس دے دیں جو بھی دینا ہے لیکن ان کمپنیز کو چلانا ریئلی مطلب جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل آف پی آئی اے مینی ایئرز اگو وین آئی واز دا فائنس منسٹر لاسٹ ٹائم تو وہ سول ایویشن والے آئے تو سول ایویشن والے جب اپنا پروجیکشن کر رہے تھے تو ان کے پروجیکشن میں یہ تھا کہ پی آئی اے سے تو پیسے نہیں آئیں گے ہم کو انہوں نے پروجیکشن میں یہ لگ رہا تھا کہ اگلے تین سال میں جو ہمارا ریونیو ہوگا اس میں ایمرٹ سے اتنے پیسے آئیں گے اس فلاح ایئر لائن سے اتنے آئیں گے فلاح ایئر لائن سے آئیں گے پی آئی اے سے پیسے نہیں آئیں گے کیونکہ پی آئی اے پیسے دیتا ہی نہیں ہے آپ کو آپ پی ایس او کو فون کرو تو پی ایس اے سب سے پہلے رو رہا ہوگا کہ پی آئی اے نے پیسے نہیں دیے مطلب مطلب ایک مثال ہے آئی مین آئی کین گیو یو این ایگزامپل آف ایس ایس جی سی اس نے بھی سب کو پیسے دینے ہوتے ہیں سب کو سب کے پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن ہم جسٹ گیو یو پی آئی اے کے ایگزامپل کہ اس نے پیسے نہیں دینے ہوتے کسی کے بھی جب میں لاسٹ ٹائم فائنس منسٹر تھا تو وہ ایف بی آر کا چیئرمین تھا وہ پی آئی اے کے سی ایف او کے اوپر ایف آئی آر کٹوا رہا تھا اس کا مجھے فون آیا کہ سر وہ میرے اوپر ایف آئی آر کٹوا رہا ہے تو کیونکہ اس نے ٹیکس نہیں بھرا تھا اینڈ دس از ناٹ کہ اس نے جو ایکسائز ٹیکس ٹکٹ کے اوپر جب آپ خریدتے ہیں اور ایکسائز ٹیکس جب آپ سے لیتا ہے پی آئی اے وہ بھی نہیں دیتا ہے حکومت کو تو میں نے کہا یار ابھی بچارے کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں کاٹو بٹ سیریسلی وائی کیپ اٹ I mean, why keep such inefficiencies in, the, in our sector, in our, in our life? So if, if we can reduce the size of the government, that would be useful. And also, I think, maybe a re-examination of NFC award and a re-examination of, you know, uh, I'll say this, re-examination of eight, a, NFC award and 18th Amendment. If the government of Pakistan should do two things, if you اٹھارہویں ترمیم کو یہ دیکھیں کہ جو چیزیں سچ مچ صوبے کو دے دی ہیں لیٹ دا صوباز ڈو ایٹ دین وفاق شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دس اور جو اگر آپ کو نہیں دینی ہے ہیلتھ وغیرہ کے اندر کچھ چیز تو پھر وہ واپس آپ لے لیں وہ تو ایکچولی ہو چکا ہے لیکن وہ کر دیں لیکن وہ پھر پھر یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے صوبے والے خاص طور پہ بہت ڈیولیوشن کے چیمپئنز ہوتے ہیں اور وہ یہی بولتے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کر پاور لاہور اور کراچی میں دے دو وچ از فائن کوئٹہ میں دے دو پشاور میں دے دو لیکن پھر آگے فردر وہ کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو سندھ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زیرو اتھارٹی ہے لوکل گورنمنٹ کو اور جتنی بھی تھیوری ہے لوکل پبلک فائنانس کی پبلک گڈس کی دیر آل ول ایکسپلین ٹو یو کہ دا ریئل افیکٹیونیس آف فیڈرلزم اونلی کمز وین پاور از ڈیوالو ٹو دا لوویسٹ لیول وین دا پاور از ڈیوالو ٹو لوکل گورنمنٹ دیٹ ڈزن ہیپن ان پاکستان سو دیٹ کریٹس اے لاٹ آف ادر ایشوز آلسو سو لوکلائزیشن ہونی چاہیے آف پاور آف یو نو ٹرو ڈیولیوشن لیکن این ایف سی ایوارڈ کو ایک مرتبہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت وفاق جو وفاق جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ لمبے ڈیفیسٹ کر رہا ہے اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر عشرت کی وہی میں نے چیز پڑھی ہوئی تھی کہ پچھلے دس سالوں میں چار سو فیصد ڈاکٹر صاحب پے رول بڑھ گیا ہے صوبوں کا تو صوبوں کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں وافر جو ان کا کنٹریبیوشن خود کچھ بھی نہیں ہے سارے کے سارے ف
so, so that's one other thing that the government has to, uh, the, the country has to address. Uh, NFC award, 18th amendment, and like I said, nothing more important than the power sector. Power sector, seriously, just now, punch gaya hai, ek mulk ki economy ko le duba hai already or le dubega. Aapki na export badegi, na koi cheez badegi unless you really bring an iron hand and, and reform this and, 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 बहुत चीखें निकलेंगी लोगों की बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं बट अगर आपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म नहीं किया सो दैट्स लाइक गैमलिंग विद योर फ्यूचर कि हाँ आप कल देख लेंगे आज दे दो एकदम मतलब ठीक है आप इस महीने बिल कम कर दें अगले महीने बिल कम कर दें आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ना लगाएं जो चार्जेस एक्चुअली हो चुके हैं जो आपको पड़ चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाके उसकी मार लगती है और वो फिर वी रियली आर मॉर्गेजिंग आर फ्यूचर सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर